Hello all, I plus training solution for this video. Like Today, we will water resource engineering. We will important questions discuss the water resource engineering. We will discuss the hydrology and irrigation part. First question The process of making unfertile barren land into fertile land is called. Option is soil conservation, land reclamation, gully erosion, and afforestation. But in the question, there is an unfertile land, a barren land, a fertile land convert the process in the pair. But in case, that is the case. That is the case. This 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 is the case. If we find the final answer, we will find the final answer. Now, we will find the final answer. If we have a land into a fertile land, we will find the option. First, we will find the soil conservation. Now, we will find the soil conservation. No, we will find the land reclamation. That is the answer. That is not the answer. It is the answer. Gully erosion itu warna ni entah dam ni sampai ke mana rekaian. Nah, le irrigation aku pelajari cerita. Iri kemana, nama kita yang gully erosion itu warna ni entah entah mana over rainfall karena entah mana dam ini surface earth and dam ni lekang undang undang. Orang erosion ana gully erosion itu warna. Pinnya warna afforestation. Apo afforestation itu ala. Apo ini le, nama le option le oke entah ni. Nama kita manusia um ini le entah mana land reclamation entah allah dah ana. Nama le answer itu warna ni le. अब अंग्रेज़ ने चला क्वेश्चन से क्या कहना अपन अनफर्टेल बैरेन लैंड इने फर्टेल लैंड आई टू कन्वर्ट इन अ प्रोसेस इने नमल पर आये ना पैर आना इन द लैंड रिक्लेमेशन इन द पर आये ना द इन्हें नेक्स्ट ओस्टे द शेयर के इस सेवरल टाइम्स प्रोवाइडेड बिटवीन द बॉटम ऑफ ए मेक्सिनरी the frictional resistance of dam again is sliding. Alright, so now we are going to see gravity dam is going to be able to do the failures in the gravity dam. What is the sliding? The past sliding is going to be able to do the overcome. We are going to be able to do the shear key. Now, we are going to provide the shear key usually to the gravity dam. We are going to provide the shear key to the gravity dam. That is near the toy. Near the heel, near the individual scenes in bed row or none of the above. Normally, we provide shear key in the provide in the dam every day and provide in the near the heel. Heel area is in the shear key in the shear key provide in the in order to avoid the sliding process. Okay. Next question If the base period of a six hour hydrogram of basin is 84 hour and a tall unit hydrograph derived from this 6 hour unit hydrograph will have a base period of नमक बेस पीरियड आने का आंदोलन दी इधर हाइड्रोग्राफी ले नम्र हाइड्रोलॉजी ले एक क्वेश्चन आना ले अब इन्दर हाइड्रोग्राफ इन्दु वरना नम्र करिया ऐ द क तमिलोला ग्राफ आना पर अंगनी एक क्वेश्चन ही जाता ओंडा ले हाइड्रोग्राफ इन्दु वरना इम्बा डिस्चार्ज वर्सेस इन्दर ने टाइम अदा आने नम्र ले हाइड्रोग्राफ इन द बारे इन द एत्रे आनंद आने टोंडा 84 अवर आनंद ताने टोंडा ले नामलोड़े चोवी चिरी की ना ये सिक्स अवर यूनिट इन द तन्ने एत्रे आना और एक टॉल यूनिट नामल हाइड्रोग्राफ डिराइव ए ही आना ये सिक्स अवर लंदन तन्ने और एक टॉल यूनिट हाइड्रोग्राफ नामल डिराइव जे ही आने के लापा इधर ऐंदा आनी हाइड्रोग्राफ नामल दम इधिन्दे बेस Jauh di sini, kan? Lepas, pada pada hari lepas, pada hari kosnya, kan? Nampak kosnya, kan? Anu, apa yang kita confusion itu kat orang orang ni? Six hour ni, eighty four orang dah ni turun, kan? Lepas, apabila twelve hour ni, itu ya, nampak sahaja, kan? Nampak logically, halai cahaya, six hour ni, eighty four. Awar anda dah dengar, apabila nama kita pandan dua awar ni, anak kan dia beri kita. Apabila pandan ni dua pandan awar itu awar ini, six e eighty four awar ni gula, ini dia nama dia, baru six awar ini gula, ini dia nama dia. Panser itu awar ini, itu ya anak ninety awar sahaja, kita nama kita twelve awar, twelve unit ini, 
എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് അവറിന് എയ്റ്റി ഫോർ അവർ ആണ് അതിന്റെ ബേസ് പീരീഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റിന്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ആറ് മണിക്കൂറും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആറ് മണിക്കൂറൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എയ്റ്റി ഫോറിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സിക്സ് അവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് യൂണിറ്റിന്റെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് പീരീഡ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ട്വൽവ് യൂണിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി അവർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി അവർ ആണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതാണ് ഡിസ്ചാർജ് വേഴ്സസ് ടൈം ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗ്യാലറി ടാബ്സ് ആൻഡ് അൺകൺഫൈൻഡ് അക്വിഫയർ കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ ഡേ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓവർ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇംപെർവിയസ് ബെഡ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ ദ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ ഷോൺ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ് ഓഫ് ദ ഗാലറി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ നിന്നുള്ള ഈൽഡ് ഫ്രം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറിക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഗാലറി ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബെഡ് ഓഫ് റിവർ റിവർ ബെഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ ആണ് വേർ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാലറിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുഫയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ആൻഡ് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം ആ തിക്നെസ് ഓഫ് അക്യുഫയർ അറ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഗാലറി ഗാലറിയിലുള്ള ആ അക്യുഫയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പം അതാണ് എന്താണ് ഇഫ് ഗാലറി ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബെഡ് ഓഫ് റിവർ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വേണം നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി അതല്ല ഇഫ് ഗാലറി ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ റിവർ ബാങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആറായിരിക്കും അതാണ് ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ ആണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ആർ ആണ് വരുന്നത് അതേസമയം ബെഡ് ഓഫ് റിവറിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിൻലി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി ഈൽഡ് ഫ്രം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ട നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബെഡ് ലെവലിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറി അതായത് ഗാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബെഡ് ഓഫ് റിവറിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യൂ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ വിത്ത് ഇൻ ദ ബെഡ് ഓഫ് റിവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർ വന്നത് റിവർ ബാങ്കിലായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്ത് വന്നതിന് ടു ആർ വന്നതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആർ ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കെയുടെ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ഈസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ പെർ
question ile paranjirikkana adu kondana 3.2 meter cube per day per meter length ennu paranjana appo idu problem ay probable chalapo given values ok namaku question ile thannittu problem ay to expect cheya allengil equation ay to adayid within the river bed um adu pole thane banks of river ee rendu case ile q inde equation എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഏരിയ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഹാസ് എ റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എ സ്ട്രോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ലാർജർ ദാൻ ദ ടൈം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്യാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ അവർ causes a peak discharge of appo discharge catchment area thannittund run off coefficient thannittund namaku adu pole thane intensity thannittund angane anengil discharge q is equal to engena an equation a into i into r divided by 360 aanu alle appo a ennu parna endana a ennu parayunnathu catchment area in hectares unit valare important aanu catchment area in hectares aanu a ennu parayunnathu i ennu parayunnathu endana run off coefficient aanu adu pole thane r ennu parayunnathu endana intensity of rainfall intensity of rainfall adinte unit valare important aanu intensity of rainfall in etrayana millimeter per hour le aanu namakku vendathu അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹേഡെ അവിടെ എത്ര വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഐ ആ റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ആറ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ അവറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കണം അപ്പം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ പെർ അവറിനെ എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും തേർട്ടി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് യൂണിറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂസ് എല്ലാം ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലായിരിക്കണം അപ്പം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പം ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയിൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഹെക്ടർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഹെക്ടേഴ്സ് ആണോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ അതുപോലെ തന്നെ കാണും പിന്നെ ആറും നമ്മൾ നോക്കുക ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ പെർ അവറിലെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മില്ലിമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് ആകുക വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത 